الثانوي الثالث عشر الثالث عشر لكليه طب عين شمس بننتقل لندوه عقدت مؤخرا في القاهره وهي في الحقيقه ندوه هامه عن الكبريت ندوه الشرق الاوسط عن الكبريت وايضا استخدامات الكبريت في الزراعه والصناعه وشهد هذه الندوة الهامة علماء من نيوزيلندا والعراق والهند والعديد من علماء مصر في المراكز البحثية المختلفة ورأس هذه الندوة الأستاذ الدكتور مصطفى هلال وهنعرض مع حضراتكم لهذه الندوة وماذا تم فيها تعتبر أول ندوة فاقت في جمهورية مصر العربية وهي وليدة عمل شاق وجاد لمدة ست سنوات تعاون فيه المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث الصحراء وجهاز البحوث والدراسات بوزارة التعمير. المشروع ده كان مختص باستخدامات الكبريت في استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية والكبريت ده موجود بيبقى موجود في بعض المناجم والفريق قدر عندنا يركز خام الكبريت بطريقة اقتصادية رخيصة فيطلع لنا كبريت ارخص بكتير من اللي موجود في السوق عشان المزارع يقدر يستخدمه الحقيقة خلال ست سنوات الكبريت استخدمناه في جميع تقريبا انواع الاراضي المصرية هو فنجح في الاراضي الجيرية بشدة نجح في الاراضي القلوية والاراضي الملحية وزرعنا 18 محصول في بعض الاحيان كانت المحصول بيزيد 100% وفي احوال اخرى كان بيزيد 8 اضعاف. الكبريت لما بيضاف بيضاف بكميات مختلفه ابتداء من 100 كيلو للفدان وتوصل ل 2 طن يتوقف على نوع الارض نفسها. وانا بقول ان ديت عمليه كامله عشان ما فيش حد من الساده المزارعين يسمعنا ويروح يضيف الكبريت ممكن او يضيف كميات كبيره وتبقى ضاره بالنبات. كل ارض لها كميه معينه لازم تضاف واذا اضيفت الكميه في هذا الكميه المناسبه في الوقت المناسب من الضروري ان هي هتدي له زياده كبيره في الانتاج. الحقيقه احنا حتى من الناحيه الاقتصاديه اختبرناه حسبنا الفوائد اللي ممكن تعود على المزارع المزارع ونسبناها لثمن الكبريت اللي مضاف في بعض الاحيان كان ممكن على خلال ثلاث سنوات يديني 12 جنيه لكل جنيه ادفعه في الكبريت. الكبريت لابد انه يتاكسد في التربه في بفعل بعض البكتيريا وده بديل للي بيحصل في الصناعه، الصناعه بتاخد الكبريت وتاكسده لحامض الكبريتيك ومن حامض الكبريتيك بتصنع جميع الاسمده او معظمها اللي هي من السوبر فوسفات وسلفات النشادر وكبريتات البوتاسيوم واسمده اخرى كلها مصنعه من الكبريت، اللي احنا بنحاول نعمله بنقول ان هو في التربه بيتاكسد بيولوجيا وبدل ما انا اصنعه بره ما انا ممكن اضيفه مباشره وفعلا الموضوع ده حقق نجاح كبير. سيدنا ان نستضيف معنا اليوم الدكتور روبرت موريس نائب مدير معهد الكبريت الدولي بواشنطن. الدكتور روبرت موريس بينه وبين المعهد الكبريت في واشنطن بيتعاون مع المركز القومي للبحوث منذ قرابه اربع سنوات. في مشروع لاستخدامات الكبريت في الزراعة والصناعة وعلى رأسها استصلاح الأراضي الدكتور روبرت موريس احنا هنوجه له ثلاث أسئلة ويسعدنا ان هو يجاوب عليها السؤال الأولاني حول دور معهد الكبريت في الزراعة والصناعة وتجارة الكبريت في العالم وحول البحث الذي تفضل بتقديمه إلى ندوة الشرق الأوسط للكبريت واستخدماته في الزراعة والصناعة والسؤال الأخير حول آراءه وتوقعاته للعلاقة المشتركة والتعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث ومعهد الكبريت. Uh, excuse me, Dr. Morris, I like uh, to welcome you uh, in Cairo, and we are very glad to have you with us in the Middle East Sulfur Symposium, and I like to ask you very three, very short three questions. If you can explain to us, please, what is the role of your uh, Sulphur Institute? I know it is international institute and it is placed in Washington. And what was your representation in the conference today? And the third question, what do you think 
about the future cooperation between the National Research Center and your institute. Uh, what do you think? Yeah. Please. Thank you very much, Dr. Halal. First, I'd just like to say it's a, a, an honor for Dr. Maurice, Mudir of the Kabrid, Washington, that the Mahad is a national center to help the development and the development of the Kabrid in the world on the world. ويقدم الدعم للمعاهد العلمية الأمريكية والأجنبية والعربية وأضاف أن المعهد يتعاون مع المركز القومي للبحوث منذ عدة سنوات وعن البحث الذي قدمه للندوة فهو عن الإنتاج العالمي للكبريت واحتمالات المستقبل وأصبح الكبريت سلع عالمية هامة لدخوله في صناعات هامة منها صناعة الأسمدة وأيضا الاستخدام الزراعي we are involved in research activities around the world, both in industry and in agriculture. And we do work with the sulfur. Our scope and activities are international. We're involved here now in the Middle East. 